А что если я буду снимать как все? Не 6 видеокамер и съемочная группа, а один iPhone. Например, мы с супругой любим китайскую кухню, но готовим обычно псевдокитайское. Ни один китаец так крупно рыбу не нарежет. А мы режем покрупнее, чтобы было чего пожевать. В мучную смесь для кляра добавили соль, перец и вперед в масло. Следите, конечно, чтобы не слишком черное, но чтобы прожарилось хорошо. Рыба речная, обыкновенная. Сразу по много в бок не бросать по 3-4 кусочка. Так прожарится гораздо лучше. И жарится очень быстро, за буквально пару минут. Масла много, потому что так надо. И рыба, по сути дела, уже готова. Ее можно и так сожрать. Однако, если добавить к рыбе соусы, овощи и всякую всячину, то и рыба станет вкуснее. И хватит одной рыбки на троих, а то даже и на четверых. Баклажаны тоже лучше обвалять в муке. Так они и форму сохраняют, и жарятся гораздо красивее. Мы сэкономили на рыбе, а вот масло теперь придется слить, потому что в нем довольно много муки нападало, и мука прогорела. Протерли вок с салфеткой и немного свежего масла. Кстати говоря, такой вок и такую горелку можно купить у Сергея Майорова. Ссылку найдете в описании. А сейчас имбирь и лук. Потренируйтесь перемешивать воки при помощи подбрасывания, без шумовки, как китайские повара. Опа, опа. Во-первых, это получается гораздо быстрее, а во-вторых, овощи остаются целыми. Попробуйте помешать цукини пару раз шумовкой. Каша получится. А так все остается целеньким. Все продукты необходимо нарезать заранее. Все соусы, все смеси должны стоять открытыми на столе. И вы не должны тратить ни секунды времени. Вот помидоры китайцы никогда в жизни не положат вок вот так. Они скорее томатную пасту взяли. Ну а мы готовим-то не для китайцев, мы готовим чисто для себя. Нам поесть вкусно! А для получения вкусной еды важнее не то, что соблюдение правил, а понимание сути законов кулинарии. Например, если в вок наливают рисовый уксус, то следом должен пойти сахар. Да-да, обычный сахар. Китайцы не только солят пищу, но еще и подкисляют ее и делают ее слаще. И получается все, мама дорогая, как вкусно. Когда купите себе вок у Сергея Майорова, насыпьте него сначала фасоли и потренируйтесь подбрасывать. А что просыпется, будете подбирать, только за каждой фасолинкой наклоняться отдельно. Так фигура будет лучше. Это был соевый соус, буквально ложечка соевого соуса, а это соус бабушки из ферментированных бобов. Одна женщина в Китае готовила очень вкусный соус к лапше, и люди все чаще стали покупать соус, а лапшу-то мы и дома приготовим. И кто-то посоветовал той тетке, ты брось варить лапшу, делай только соус. Она наняла 20 человек, потом 40, а теперь ее соусом заварен весь мир. Даже в России можно найти. Так что вопросы о ваших пенсиях задавайте этой китайской миллионерши. Либо в субботу с утра пораньше включите РЕН-ТВ. Я покажу вам, как печь замечательные ливерные пирожки. Напекла пирожки, укутала потеплее и бегом по офисам. Тогда денег хватит и на лук парей, и на устричный соус, которым я сейчас поливаю овощную смесь. Деньги идут к умным любознательным, тем, кто не боится нового. Например, где взять стеклянную рисовую лапшу в вашем городе? Я не знаю. А я купил в нашем сельпо. Залил кипятком, поставил несколько минут, откинули. И вот, ее можно было бы использовать в качестве гарнира. Но я предпочитаю все перемешать. Баклажаны, рыбу, овощи, вот эту лапшу. Только 3 килограмма жатвы теперь уже не подбросит. Придется перемешивать при помощи обычной шумовки. Ну да ничего страшного, все уже практически готово. Вот этим пообедали три человека, да еще на одного осталось. 10 минут жена нарезала овощи, 10 минут я готовил. На мощной газовой горелке, которой, конечно же, у вас нет, а где ее купить, вы прослушали. Ну ничего, приятного вам аппетита. Полюбуйтесь лапшой. Это было очень вкусно. Дорогие друзья, много лет я веду телевизионные кулинарные программы. Веду блоги в интернете. Но главный труд моей жизни – это книги. Многие мои книги являлись лидерами продаж в России. Но некоторые получили признание и на международном уровне. Например, вот эта книга, которая так и называется «Казан. Кулинарный самоучитель» получила первое место не в какой-то из номинаций, а просто гран-при на конкурсе кулинарных книг 
в Пекине. Это самое большое мое достижение. Это все равно, что Оскар в кино. Я хочу рассказать вам о том, какая эта книга. Послушайте, пожалуйста, внимательно, и вы не пожалеете. Эту книгу я писал уже как вполне зрелый автор кулинарных книг. Это была пятая по счету моя книга. Здесь я использовал, может быть, самую лучшую фототехнику. И все фотографии, разумеется, принадлежат мне, потому что я не доверяю никому делать детей и делать фотографии еды. Например, вот эта фотография. Видите, как из казана продукты все взлетели. В этой книге подробно рассказывается не просто о приготовлении блюд казане, а о том, при какой температуре следует что-то готовить. При какой форме пламени, посмотрите, видите как? Здесь мы придумали специальные значки, пиктограммы, которые обозначают тот либо иной нагрев под казаном. Не обязательно готовить на костре, можно готовить и на газовой плите. Я рассказываю, как можно использовать газовую плиту, чтобы получить результат очень похожий на то, что мы получаем, готовя на костре, на, на живом огне. Разумеется, на живом огне не всегда можно готовить, поэтому и газовой плите уделено достаточно внимания. Я очень много сил потратил на фотографии для этой книги, но еще больше сил я потратил на тексты для этой книги. Я описал каждый рецепт максимально подробно, и сейчас я хочу показать, как устроена эта книга. По этой книге может готовить даже тот человек, который не понимает по-русски. Не умеешь читать? Ничего страшного. Посмотрите, здесь несколько строк. Как музыкальные ноты записывают на строках, точно так же я записал рецепты. Самая верхняя строка рассказывает о том, какие продукты, какие специи сейчас пойдут в дело. Вот, например, луковица, соль, перец, морковка, помидоры. Следующая строка очень важная. Здесь показаны сила пламени, его форма. Насколько интенсивно должно кипеть в казане, какая температура, и сколько минут должен продолжаться тот или иной процесс. Все это я измерял, все это я записывал. И поверьте, вот эти цифры помогут вам приготовить практически так же, как у меня. Самое главное – купить нормальные продукты и не полениться. Следующая строчка – это как бы смс -ка. Вот если бы... Какой-нибудь из моих племянников или сыновей сказал, папа, как приготовить это блюдо? И я бы ему писал сообщение через WhatsApp, по SMS, делай то, делай то, делай это. Видите, по две строчки, по три строчки, очень кратко. Дальше. Фотография этого этапа, фотография следующего этапа, следующего и так далее. А вот здесь внизу, для тех, кто любит и умеет читать, подробное объяснение. Почему надо делать именно так? И как именно надо делать? Здесь строчек уже побольше. И в конце концов, самая нижняя строка рассказывает не о том, что происходит в казане, когда мы смотрим на него сверху, но о том, что происходит под казаном. Какой огонь? Какая сила пламени? Сколько дров? Понимаете? Ведь как бывает? Раздашь одни и те же продукты трем разным поварам, дашь точный рецепт, а на выходе Три разных блюда. Почему? Да потому что каждый из них по-своему регулирует огонь. Каждый из них по-разному понимает, что такое пожарить, сколько минут это надо, должно продолжаться, что такое потушить. По этой книге, если готовить, то никаких разночтений возникнуть не должно. На выходе вы получите то же самое блюдо, что готовлю я. Вот, например, моя любимая думляма. Здесь множество блюд в казане, здесь очень много теоретических работ, очень важных работ. Если вы хотите на самом деле научиться готовить и понять, почему готовить надо именно так, а не по-другому, то вам следует прочитать эту книгу. Книга, как видите, очень большая, она весит 2,5, не то 3 килограмма. Это, кстати говоря, шафран, макрофото. Напечатана на очень дорогой бумаге, напечатана она была за границей, 
И я не знаю, если эти книги сейчас снова напечатать вот с таким же качеством, сколько они будут стоить? Книги вот такого уровня. Страшно представить себе. Кстати говоря, о том, как должен быть устроен стационарный казан. Это очень важно. Как должен быть устроен переносной очаг. Как можно настроить для приготовления вообще в чистом поле. Есть казан, есть какое-нибудь топливо. Все, будете готовить, будете сыты. Блюда и очень простые блюда, и чуть посложнее. Три главы. Первая, так сказать, вообще для учеников. Вторая для специалистов. И третья для профессоров. Кого я называю профессорами? Но не себя, конечно. А тех людей, которые способны фантазировать. Тех людей, которые способны сочинять новые блюда. Я рассказываю о том, как сочиняются новые блюда. Я рассказываю о том, какое будущее ждет приготовление еды в казане. Казан – не инструмент прошлого. Казан – это инструмент настоящего. И казан – это инструмент для счастливого будущего. Все мои книги, включая эту, можно приобрести на моем сайте stalik.ru. Цены пока что мы не сильно меняем, хотя обстоятельства, возможно, заставят это сделать в ближайшем будущем. Но если поторопитесь, успеете. Получить книгу не просто так, можете даже с автографом, в качестве подарка для ваших близких, родных, друзей. Ну и почему бы не побаловать себя любимого. Stalik.ru. Доставка в любой город России, во многие страны ближнего зарубежья, СНГ и в любую точку планеты, куда доходит почта из ближнего Подмосковья, откуда я, Сталик Антишеев, шлю вам горячий Привет. Спасибо за внимание.